Mtazamaji wa Nek TV, karibu katika kipindi maalum cha vijana na uchaguzi. Kipindi hiki kinakupa nafasi ya kujua changamoto zinazowakabili vijana, mitazamo yao na maoni yao kwa wadau mbalimbali wa masuala ya uchaguzi. Katika kipindi hiki utakuwa nami msimulizi wako Daniel Kasakola. Leo Nek TV imepiga kambi katika jiji la Russia na kubatika kufanya mazungumzo na vijana wa jiji hili ambao wanapaza sauti juu ya changamoto zinazokwamisha jitihada zao katika masuala ya uchaguzi hasa kupiga kura kuwachagua viongozi mbalimbali nchini. Katika mazungumzo yao wameeleza kuwa zipo baadhi ya changamoto zinazowafanya wasijitokeze kwa wingi wakati wa kupiga kura. Karibu. Ya, mimi kwa majina naitwa Isaya Mtanda. Ndo kiongozi mmiliki wa eneo hili na hii saluni ya Rock City Baba Shop. Ah, kutikana na swali lako uliouliza na kwa nini vijana wengi au watu watu wengi wa Tanzania wengi washiriki uchaguzi? Kwa upande wangu ninavyoona shida kubwa hapa ni elimu. Watu kutokujua haki zao za msingi hasa za katiba. Maana kama mtu anatambua kwamba ana haki ya msingi ya kupiga kula, isingekuwa shida yeye kwenda kushiriki uchaguzi. Lakini changamoto nyingine ni kwa watu ambao kidogo wana uwezo wa kifedha tuseme matajiri. Hao watu sio rahisi sana kwa kuta wapanga foreni kupiga kula, kupiga kula. Kama ni vigumu sana mfanyabiashara mkubwa kuacha kazi yake ya biashara kwenda kusimama kwenye foreni masaa matatu manne kwa ajili ya kupiga kula. Ndio maana mara nyingi unakuta kwenye foreni za za, za hizi chaguzi zetu ni watu tu wa hali ya kawaida ndio wanakaa kwenye hizo foreni kwa ajili ya kwenda kupiga kula. Aisee baba vipi mambo? Inaendaje hali? Za Arusha. Aisee karibu. Mimi naitwa Silvestre Peter. Naishi Arusha. Niko stand ndogo na usika na daladala. Eh kwa kuchangia mimi naona vijana wajitokeze katika uchaguzi ni au kuchukua fomu za kut... za kutaka kugombea uongozi wowote ule. Kwa kuto kujielewa na kuto kujua haki zao. Eh pili vijana ni wavivu wakiona hata muda wa kwenda kupiga kura anaona anapoteza riziki. Eh. Naitwa Zadi Joseph kutokea mkoa wa Arusha. Mimi ni mfanyakazi wa Rock City. Baba shop wa Arusha. Mimi na hizi vijana wengi hawajitokezi kwa sababu kuna kuna zile kero ambazo unaweza kaenda pale ukakutana nazo. Unakuta mwingine unaweza kaenda pale wenda wale wale wa mawakala wanakuwa ni wa kuubize na mambo na mambo mengine yani hawa hawako ile karibu na na yule mtu mhusika aliyoenda pale umeona afu kero nyingine unakuta wenda sa, vi, vijana wengi kwa sasa mimeona hawana mwamko umeona yani ni ila anasema takalokuwa na aliyo mimi nalanga kutoka Selemani Usmani kazi wa Arusha hapa kikubwa ambacho nakiomba kwenye tume kuhusu la vijana kwanza Tunaomba vijana wengi tu wa wazalendo tupende nchi cha pili tumeweke mazingira rafiki kwa kupiga kura. Vijana wengi tunapenda kukata tamaa kutokana na matarajio ambayo tulikuwa tumeitegemea labda kwa kiongozi ambao unamtaka ukampata lakini ukienda kupiga kura umpati ule ambao umemtegemea. Kwa hiyo wengi wao tunakata tamaa baada ya hapo. Kwa tunaomba tume irudi na mtani iongee na vijana vizuri. Baadhi yao wametoa ushauri kwa wadau mbalimbali wa uchaguzi ili wapate fursa sawa ya kushiriki katika hatua zote muhimu za uchaguzi badala ya kutumika zaidi wakati wa kampeni pekee na kujitokeza kwa uchache wakati wa kupiga kura. Uh, Unaambiaje vijana sasa ili waondokane na hiyo hali ya kulalamika wakati uje kwenda kupiga kura? Ni kujituma vijana wajielewe kwamba wanapoteza haki zao wajitokeze kwa wingi kipindi cha uchaguzi waweze kupiga kura ili wanayemtaka aweze kuingia madarakani. Naam, nakutana na kijana mwingine hapa anaitwa bwana Richard. Bwana Richard hebu jitambulishe basi na utoe mawili matatu kuhusiana na nini unadhani kikifanyika vijana wanajitokeza kwa wingi kupiga kura. Karibu. Mimi naona ni elimu sana itolewe kwa wingi kwa vijana. Sababu wengine waelewe maana kupiga kura ni nini. Na kura ni haki yake anajinyima haki yake mwenyewe. Hadi hapo tumefika tamati ya kipindi hiki kwa niaba ya tume ya taifa ya uchaguzi idara ya habari na elimu ya mpiga kura nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Nek TV